குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம நைன்த்து சோசியல் சயின்ஸில் ஜாகிரஃபி புவியலில் ஃபஸ்ட் லெசன் பார்த்துட்ருக்கோம் ஏற்கனவே அதனுடைய கண்டினியூஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் புவி அக அக செயல்பாடுகள் புவி அக செயல்பாடுகள் அப்படின்ற லெசனு என்ட்ரோஜெனடிக் ப்ராசஸ் அந்த லெசனை பற்றியே நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஏற்கனவே புவியினுடைய உள்ளமைப்பு புவியின் கோலங்கள் அப்படின்ற பற்றி பார்த்துருந்தோம் ஃபஸ்ட் கிளாஸில் இப்போ ரெண்டாவது கிளாஸு ஸோ இந்த கிளாஸில் இப்போ நம்ம பாறைகள் ராக்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பாறைகள் புவியினுடைய மேலோடு முழுவதும் பரவி காணப்பட்டிருக்கு ஸோ அதில் பாறைகளை பார்த்தோன்னா நிறைய தாது வளங்கள் அதிகமாக காணப்பட்டிருக்கு தாதுகளின் கலவை தான் நம்ம பாறைகள் அப்படின்னு அதனால் சொல்கிறோம் ஸோ பாறைகள் பார்த்தோன்னா எப்பவுமே கடினமானதாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம் ஆக்சுவலாக அது கடினமானதாக கிடையாது அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப திடமான கிரானைட் மாதிரியான பாறைகளும் இருக்கும் அதே மாதிரி களிமண் போன்ற கிளே மாதிரியான சாஃப்டான பாறைகள் மென்மையான பாறைகள் இருக்கும் சாண்டூன்ஸ் மணல் மாதிரியான துகள்களாகவும் காணப்படும் ஸோ இப்படி பார்த்தோம்னா பாறைகளும் அதனுடைய தன்மைக்கு ஏற்ற மாதிரி வேறுபட்டு தான் காணப்படுது இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பாறைகள் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பாறைகளுடைய வகைகள் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா அது எப்படி உருவாகுது அப்படின்ற இடத்த பேஸ் பண்ணி நம்ம அதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மூணு கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம் மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிக்கலாம் ஒன்று இக்னியஸ் பா ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் தீ பாறைகள் ரெண்டாவது செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் படிவு பாறைகள் மூணாவது மெட்டமார்ஃபிக் ராக்ஸ் உருமாறிய பாறைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி தீ பாறைகள் இந்த தீ பாறைகள் இக்னியஸ் ராக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இக்னிஸ் அப்படின்ற லத்தீன் சொல்லியிருந்து வந்துச்சு இந்த இக்னிஸ் அப்படின்ற லட்டின் வேர்டுக்கு ஃபயர் நெருப்பு அப்படின்னு பொருள்படும் அது புவியினுடைய உள் பகுதியில் உள்ள ஆழமான பகுதியில் உருகிய நிலையில் காணப்படக்கூடிய பாறை குழம்ப நம்ம மாக்மா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது புவி மேலோட்டுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வரும் அப்போ புவி மேலோட்டில் வந்து அது வலிஞ்சு விடும்போது அதை லாவா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த லாவா பாறை குழம்பு என்னாகும் அப்படின்னா நாள்பட்ட காலத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதனுடைய வெப்பம் தணிஞ்சு அதுக்கப்புறம் பாறைகளாக இறுகி காண இறுகி மாறிடும் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா தீ பாறைகள் இக்னிஸ் ராக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த பாறைகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா முதன்மை பாறைகள் அல்லது தாய் பாறைகள் அப்படின்னு இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது அது பிரைமரி ராக்ஸ் அல்லது மதர் ராக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம இதுக்கு சொல்லலாம் ஏன் நம்ம அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா டைரெக்டாகவோ இன்டைரெக்டாகவோ நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ இந்த தீ பாறைகளில் இருந்து மற்ற பாறைகள் உருவாகுது அதனால் இதை நாம் தாய் பாறைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா கருங்கல் பசால்ட் அப்படின்ற ரெண்டு வகையில் கிரானைட் பசால்ட் அப்படின்ற ரெண்டு பாறைகளை பற்றி நாம் சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது உள்ள டைப் பார்த்தோம் அப்படின்னா செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் அப்படின்னா படிவு பாறைகள் அப்படின்னு சொல்லி பொருள்படும் இந்த படிவு பாறைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செடிமெண்ட் அப்படின்ற லத்தீன் சொல்லியிருந்து வந்தது செடிமெண்ட்ரி அப்படின்ற வேர்டு செடிமெண்ட் அப்படின்னு லத்தீன் சொல்லியிருந்து வந்தது இதுக்கு படிதல் செட்டில்டு அப்படின்னு பொருள்படும் ஸோ இந்த படிவுகள் அப்படின்றது எப்படி உருவாகும் அப்படின்னா இந்த தீப்பாறைகளில் தீப்பாறைகள் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த தீப்பாறைகள் இருக்கக்கூடிய தீப்பாறைகள் இந்த தீப்பாறைகள் என்னாகும் அப்படின்னா ஆறுகள் பனியாறுகள் காற்று இதனால் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அரித்தல் செயலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு அந்த அரிக்கப்பட்ட பொருள்கள் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கடத்தப்படும் கடத்தி இன்னொரு இடத்துல செட்டில் பண்ணும் படிவுகளாக படிய வைக்கும் இந்த படிவுகள் நாளடியில் ஒன்று மேலே ஒன்றா படிஞ்சு அதுக்கப்புறம் அது எல்லாமே இறுகி ஒரு பாறைகளாக மாறிடும் இதை தான் நம்ம படிவு பாறைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த படிவு பாறைகள் ஒன்றோடு ஒன்றா பணிஞ்சு இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதில் இறந்த தாவரங்கள் விலங்குகளுடைய பொருள்களும் அதனுடைய சதைகளும் எலும்புக்கூடுகளும் கூட இருக்கும் அதையெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எச்ச படிமங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஃபசல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதுதான் வந்து பார்த்தோன்னா படிவு பாறைகள் அதாவது ஆறுகளால் அரித்து வரப்பட்டு படிய வைக்கப்பட்ட படிவுகளால் உருவாகக்கூடிய பாறைகள் படிவு பாறைகள் அப்படின்னு பேர் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா சாண்டோன்ஸ் மணற்பாறைகள் லைம் ஸ்டோன் சுண்ணாம்பு பாறைகள் ஜிப்சம் அதுக்கப்புறம் கோல் நிலக்கரி இதையெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸாக சொல்லலாம் மூணாவது கேட்டகரிஸ் பார்த்தோன்னா மெட்டமார்ஃபிக் ராக்ஸ் அப்படின்றது இந்த மெட்டமார்ஃபிக் ராக்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா உருமாறிய அல்லது மாற்றுருவ பாறைகள் அப்படின்னு எனக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது இந்த மெட்டமார்ஃபிக் அப்படின்ற வேர்டு மெட்டமார்ஃபிசஸ் அப்படின்ற சொல்லிலிருந்து வந்தது இதோட பொருள் என்ன அப்படின்னா உருமாறுதல் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த மெட்டமார்ஃபிக் ராக்ஸ் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னா இந்த இக்னஸ் ராக்ஸ் செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் இந்த தீப்பாறைகள் படிவு பாறைகள் இந்த ரெண்டு பாறைகளும் தன்னுடைய ஷேப்பில் இருந்து தன்னுடைய வடிவத்தில் இருந்து தன்மையிலிருந்து மாறுபட்டு
சாண்டூன்ஸ் மணற்பாறை அப்படின்றது குவாட் சைட் அப்படின்ற ஒரு பாறையாக மாறுது இதெல்லாம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம சொல்லலாம் இது உருமாறிய பாறைகள் இருக்கக்கூடியது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பாறை சுழற்சி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அது ராக் சைக்கிள் ஸோ இங்கே ஒரு படம் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அந்த படத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னாவே நம்ம ராக் சைக்கிளை வந்துட்டு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அந்த படத்தில் உள்ளதை நான் அப்படியே சொல்கிறேன் அப்படியே நம்ம பார்த்தோம்னாவே போதும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா பாறை குழம்பு அப்படின்றது இருக்கும் அதாவது மாக்மா இருக்கும் அப்புறம் அதை என்ன ஆகும் அப்படின்னா வல்க்னோ வழியாக வெளியே வரும் வல்க்னோவாக வெளியில் வருது எரிமலையை வெடித்து வெளியில் வருது அப்போ வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் அது லாவா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த பாறை குழம்பு அந்த லாவா பாறை குழம்பு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதிகப்படியான நாட்கள் ஆக ஆக காற்றுலாம் இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதன் காரணமாக என்னாகும் அப்படின்னா அதனுடைய சூடு ஹீட்டெல்லாம் குறைஞ்சி என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரொம்ப இறுகி சலையிட கெட்டித்தன்மையாக மாறிடும் பாறைகளாக மாறும் இதை தான் நம்ம தீ பாறைகள் இக்னியஸ் ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் வெதர் எரோஷன் காரணமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா தீ பாறைகள் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே அரித்தல் செயலுக்கு உள்ளாக்கப்படும் அதுக்கப்புறம் அது படி வைத்தல் காரணமாக செடிமெண்ட் ராக்ஸ் படிவு பாறைகளாக மாறும் படிவு பாறைகளில் இருந்து அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா படிவு பாறைகள் அதிகப்படியான அழுத்தத்துக்கும் வெப்பத்துக்கு உள்ளாக்கப்படும் பொழுது அது மெட்டமார்ஃபிக் ராக்ஸாக மாறும் உருமை இன்னும் அதனுடைய உருவத்திலிருந்து இன்னொரு உருவத்துக்கு மாறும் அது மெட்டமார்ஃபிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அங்கே இன்னும் ஏற்படக்கூடிய உயர் அழுத்தத்தின் காரணமாக என்ன ஆகுது அப்படின்னா பாறை குழம்புகளாக மாறும் ஸோ இப்படி பாறைகளானது என்னாகும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு சுழற்சி மூலமாக பாரும் அப்புறம் அந்த பாறை குழம்பு என்ன ஆகும்னா மாக்மா இருவாக ஆகும் மாக்மா வந்துட்டு மறுபடியும் லாவா குழம்பாக மாறும் மறுபடியும் தீ பாறைகள் அப்புறம் படிவு பாறைகள் அப்புறம் உருமாறிய பாறைகள் மறுபடியும் லாவா மாக்மா அப்படின்னு அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் இந்த சுழற்சி தான் நம்ம ராக் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இது பார்த்தோன்னா ஒரு பெரிய ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அது என்ன அப்படின்னா அந்த கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பாறைகளுடைய வகைகள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அந்த மூணையும் நம்ம எக்ஸ்ப்ளனேஷனோடு எழுதணும் ஒன்று பார்த்தோன்னா தீ பாறைகள் ரெண்டாவது படிவு பாறைகள் மூணாவது உருமாறிய பாறைகள் இந்த மூணு எக்ஸ்ப்ளனேஷனோடு நீங்கள் எழுதினீங்கன்னா போதுமானது ஸோ அடுத்த டாபிக் நம்ம போகிறோம் ஸோ அடுத்த டாபிக் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு புவி புற செயல்பாடுகள் இது ஜியோமார்ஃபிக் ப்ராசஸ் அப்படின்றத பற்றி நாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த புவியினுடைய புவியில் ஏற்படக்கூடிய செயல்பாடுகளை நம்ம சொல்ல போகிறோம் சரிங்களா இந்த செயல்பாடுகளை பார்த்தோம் அப்படின்னா புவியினுடைய செயல்பாடுகளை அகச் செயல்பாடுகள் புற செயல்பாடுகள் அப்படின்னு நம்ம ரெண்டாக சொல்லலாம் சரிங்களா அது இன்டர்னல் ப்ராசஸ் எக்ஸ்டர்னல் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் புவியினுடைய மேற்பரப்பில் ஏற்படக்கூடியது எல்லாமே எக்ஸ்டர்னல் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த தண்ணீர் ஓடுறது கிளாசியஸ் அதுக்கப்புறம் விண்டு வேவ்ஸ் இது எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சொல்லலாம் பனியாறுகள் காற்று கடல் அலைகள் இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா எக்ஸ்டர்னல் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்டர்னல் ப்ராசஸ் அப்படின்றது பூமியினுடைய உள் பகுதியில் எர்த் சர்ஃபேஸ்க்கு உள்ள இன்டீரியரில் நடக்கூடிய செயல்பாடுகள் நம்ம இன்டர்னல் ப்ராசஸ் அல்லது எண்டோஜெனட்டிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம இன்டர்னல் ப்ராசஸ்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்குவோம் தே இன்டர்னல் ப்ராசஸ் அப்படின்றது புவியினுடைய அகச் செயல்பாடுகள் புவியினுடைய ஆழப்பகுதியில் பாறை குழம்பு ரொம்ப வெப்பமாக இருக்கும் அதிக அழுத்தத்தின் காரணமாக அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா புவி மேலோட்டுக்கு தள்ளப்படும் அப்படி தள்ளப்படும் பொழுது பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு புவியினுடைய உள்ளே இருக்கக்கூடிய கதிர்வீச்சு தான் முக்கியமான காரணமாக இருக்கும் அப்போ வரக்கூடியது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எரிமலை வெடிப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த செயல்பாடுகள் நடக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கு புவி தட்டுகள் ஒரு காரணமாக இருக்கிறது புவி தட்டுக்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் நாம் இந்த புவி தட்டுக்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம பிளேட் டெக்டானிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க இந்த பிளேட் டெக்டானிக் புவி தட்டுக்கள் பூமியானது இந்த நிலக்கோலமானது இல்லை தேர்ஸ் பேர் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய தட்டுக்களால் பிளேட்டால் ஆனது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதில் பார்த்தோன்னா இந்த ரெண்டு கேட்டகரிஸ் பண்ணலாம் ஒன்று மேஜர் பிளேட்ஸ் இன்னொன்று மைனர் பிளேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டாக பிரிச்சுருக்கோம் ஸோ இது வந்துட்டு புவி கவசத்தின் மீது சரிங்களா புவி கவசத்தின் மீது என்ன ஆகுது அப்படின்னா மிதந்துக்கிட்டே இருக்குது ஃப்ளோட் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மேண்டில் அதாவது ரெண்டாவது அடுக்கு புவியினுடைய ரெண்டாவது அடுக்கு மேலே மிதந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த புவி தட்டுகள் என்னாகும் அப்படின்னா அங்கங்கே மிதந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால மூவிங் ஆகும் மூவிங் ஆகும்போது ஒன்று இன்னொன்னோட மோதும்போது ஒழுங்கற்ற நிலத்தோற்றங்கள் அப்படின்றது ஏற்படும் சரிங்களா இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா புவி தட்டுகளினுடைய நகர்வு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் பிளேட் டெக்டானிக்ஸ் அப்பட
டைவர்ஜென்ட் விலகும் எல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் பக்க நகர்வு அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஹரிசாண்டர்லாம் ரெண்டு பிளேட் ஹரிசாண்டர்லாம் ஒன்று ஒன்று பேரலாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நகர்ந்து போகும் முன்னும் பின்னும் நகரும் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பக்க நகர்வு கன்சர்வேட்டிவ் அல்லது ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பவுண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார்க் கொஷின் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளேட் பவுண்ட்ரிஸ் எக்ஸ்பிளைன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஷின் கேட்பாங்க இந்த கொஷனில் நம்ம இந்த மூணையும் எழுதணும் இணையும் மெல்லை விலகும் மெல்லை அதுக்கப்புறம் பக்க நகர்வு புவித்தட்டு விளிம்புகளின் வகைகள் யாவை அல்லது விளக்குக அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க சரிங்களா கன்வர்ஜென்ட் பவுண்ட்ரிஸ் டைவர்ஜென்ட் அதுக்கப்புறம் கன்சர்வேட்டிவ் அப்படின்ற மூன்றையும் பற்றி எழுதணும் ஸோ இந்த பிளேட்ஸ் சின்னதாக இருக்கிறதுனால நம்ம இப்படி சொல்கிறோம் அதே ரொம்ப பெரிய பரப்பளவு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் காண்டினென்டல் பிளேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இந்த காண்டினென்டல் பிளேட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா கண்டத்தட்டுகள் அப்படின்னு பேர் இதுவும் மூவபிள் ஆகும் இதுவும் மூமெண்ட்டில் இருக்கும் சரிங்களா கண்டத்தட்டு நகர்வை பற்றி இப்போ நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்குவோம் இந்த கிடைமட்டமான அழுத்த விஷயின் காரணமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா புவித்தட்டுகள் மேலும் கீழும் நகரும் அப்படி மேலேயும் கீழேயும் நகர்றதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது தொடர்ந்து நகர்ந்துகிட்டே இருக்கும்போது மடிப்புகள் உருவாகும் அந்த மடிப்புகள் உயரமான பகுதிகளில் நமக்கு தெரியும் அப்போ அதை பார்த்தோன்னா மலைகள் மாதிரி இருக்கும் உண்மையாகவே மலைகள் அப்படி தான் உருவாகுது ஸோ இதெல்லாம் மடிப்பு மடிப்பாக உருவாகுதுனால இதுக்கு மடிப்பு மலைகள் ஃபோல்டு மவுண்டைன்ஸ் அப்படின்னு பேர் எக்ஸாம்பிளுக்கு இமயமலை ஆல்ப்ஸ் மலைத்தொடர் இந்த ரெண்டு மலைகளை நாம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் சரிங்களா சரி இந்த புவித்தட்டுகள் என்னாகும் அப்படின்னா நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ நகரும் அப்படின்னா ஒரு சில சென்டிமீட்டர் தான் நகரும் பல மில்லியன் வருஷங்களுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ஒரு ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மி இரநூ சாரி இரநூத்தி ஐம்பது மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பார்த்தோன்னா கோண்டுவனம் அப்படின்ற ஒரு நிலப்பகுதி இருந்துச்சு அந்த நிலப்பகுதி தான் பார்த்தோன்னா தற்போதைய ஆப்பிரிக்கா ஆஸ்திரேலியா அண்டார்டிகா தென் ஆப்பிரிக்கா இந்த கண்டங்களோடு இணைந்திருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நூற்றி நாற்பது மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது என்னாச்சு அப்படின்னா பிரிய ஆரம்பிச்சது ஸோ இதில் இந்திய தட்டை இந்தியன் பிளேட் என்னாச்சு அப்படின்னா கோண்டுவானாவில் இருந்து விலகி வர ஆரம்பிச்சது விலகி ஏசியன் பிளேட்டோடு என்னாச்சு அப்படின்னா இணைஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னா இந்திய தட்டு யுரேசியன் தட்டும் இந்திய எல்லையும் இந்திய மற்றும் நேபாள எல்லையில் என்னாச்சு அப்படின்னா ரெண்டு ஒன்னோட ஒன்றா மோதிக்குச்சு ஸோ இதனால் என்னாச்சு அப்படின்னா இமயமலை அப்படின்ற ஒரு ஃபோல்டு மவுண்டைன் உருவாச்சு இதை நம்ம மலையாக்க மண்டலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆர்ஜனிக் பெல்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மலையாக்க மண்டலத்தில் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா உலகின் மிக உயர்ந்த பீடபூமியான திபெத் பீடபூமி இருக்கு சரிங்களா திபெத் பிளாட்டியூ பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே தான் இருக்குது ஸோ இதான் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான இம்பார்ட்டண்டான விஷயங்கள் சரிங்களா ஸோ இதோட நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி லெசனை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் ஸோ அடுத்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா புவி அதிர்வு எர்த் குயிக் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா சுனாமி அதுக்கப்புறம் மூணாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா வால்க்னோஸ் இதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ இந்த கிளாஸை நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதுக்கான ஹோம்ஒர்க் உங்களுக்கு நான் அப்புறமா உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுறேன் அதை நம்ம அப்போ பார்த்துக்குவோம் ஓகே தேங்க்யூ